nyumba yetu Mungu wetu mwema mfano wa mbinguni tunazo shukrani nyingi sana kutufanya bibi harusi wako baba asante kwa wakati huu mzuri ulotutengea katikati ya vizazi vyote ukatuweka mwishoni nyuma ya nabii Ibrahim sisi ni fungu lake bwana tunakushukuru kutupa mjumbe mnyenyekevu na mwaminifu tujalie nasi tuwe wanyenyekevu na waminifu kama yeye maana hata ulimpenda sana kiasi cha kwamba alikuita rafiki na ukamwita rafiki basi na sisi fanyika rafiki kwa kuwa sisi ni wana wa huyo nabii Mungu tusaidie asubuhi leo kwamba utazungumza nasi kwa njia za ajabu sana kupitia neno lako lolifunua kwa mtumishi wako nabii Ibrahim hapo tu ndipo tutakuwa tunatoa na kuwaletea watu wako tunaomba utusaidie jalia tu moja ya huduma zilizoaminifu sana kusema tu yale nabii amesema jalia tusingize mawazo yetu wala maelezo yetu jalia tu tuchukue kile yeye amesema hivyo ndipo tutafanikisha safari yetu ndipo tutakapostawi sana ndivyo alivyoagizwa Joshua kudumu na yote msa aliyomfundisha na kitabu cha Torati kisiondoke kinywani mwake ayatafakari maneno yake usiku na mchana ukasema ndipo utakapoifanikisha safari yako na ndipo utakapofanikiwa sana Mungu tusaidie wako wa hudumu ndugu zangu waliojitoa kaacha shughuli zao na makusanyiko yao na wengine wamekuja pamoja na makusanyiko yao baba naomba wafaidike kwamba tukapotoka kwenye mkutano huu tuwe tumepiga hatua zaidi kukukaribia wewe bwana tunalikabili somo liloko mbele yetu ambalo mwanadamu na kila mwanadamu haiwezi kwa maana hata manabii walidadisi mjuu ya mambo hayo ukamwambia Danieli funga kitabu kitie muhuri maana mambo haya yamefichwa paka siku za mwisho katika ujumbe wa sauti ya malaika wa saba atakapokuwa tayari kupiga baragumu hapo ndipo siri zote zitawe kwa wazi huu ndio wakati wake bwana Mungu uliyempa nabii Ibrahim ufunuo wa mambo hayo hukumpa tu kwa ajili yake ulimpa kwa ajili yetu basi tujalia asubuhi ya leo kwamba tatufungulia masikio ya kiroho utatupa akili na ufahamu kama Danieli alivyopewa akili na ufahamu apate kuyaelewa yale maono jalia asubuhi ya leo tuyaelewe wapo wagonjwa na wanaoteseka miongoni mwetu wewe ndio mponyaji wao wapo waliorudi nyuma na kujionea aibu hebu leo wakutane na wewe warudi na kuanza safari tena wapo ambao hawajaokolewa kabisa jalia leo waokolewe bwana wa kuone katika njia zako za ajabu ni wewe yule jana leo na hata milele njia zako ni zile zile za kuokoa Mungu jalia kwamba wako watu waliosimama vizuri kwa neema yako kwamba utawapa kusonga mbele zaidi na kuatia nguvu na kuatia moyo Tuna, tunakabidhi yote kwako neno lako leo mbele yetu somo lako leo mbele yetu tunalikabidhi kwako pamoja na mioyo ya watu hawa pamoja na mimi nilisimama mbele zao naomba unisaidie katika jina la Yesu Kristo tunaomba amen Bwana Yesu wabariki na sote tuseme amina tufungue kitabu cha Danieli Danieli sula sura ya tisa mstari wa kwanza hadi wa tatu Danieli sura ya tisa mstari wa kwanza hadi wa tatu tutaenda mstari wa ishirini hadi shina saba tutamalizia na ufunuo kumi saba Leo nataka tuwe na somo kwenye mkutano huu na kwenye pasaka hii tutakuwa na somo la majuma sabini ya Danieli. Jina la Bwana barikiwe sana. Na tutaliendea kwa njia ya kufundisha. Ili watoto wa Mungu wapate kuelewa kabisa mambo haya. Na tutaona ni kwa nini Mungu anataka tuyajue majuma sabini ya Danieli. Okay, Danieli tisa. Kile mmeshafungua. 
Amen. Danieli tisa. Mstari ule wa kwanza hadi wa tatu. Tutaruka tutaenda mstari wa ishirini hadi wa na saba. Nasoma katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Katika mwaka wa kwanza wa Dario mwana wa Asuelo wa uzao wa Wamedi aliyetawazwa kuwa mfalme juu ya milki ya Wakredayo katika mwaka wa kwanza wa kumiliki kwake mimi Danieli kwa kuvisoma vitabu nilifahamu hesabu ya miaka ambayo neno la Bwana lilimjia Yeremia nabii ya kuutimiza ukiwa wa Yerusalemu yani miaka sabini nikamwelekezea Bwana Mungu uso wangu ili kutaka kwa maombi na dua pamoja na kufunga na kuvaa nguo za magunia na majivu Shirini basi hapo nipokuwa nikisema na kuomba na kuiungama dhambi yangu na dhambi ya watu wangu Israeli na kuomba dua yangu mbele za Bwana Mungu wangu kwa ajili ya mlima mtakatifu wa Mungu wangu naam nilipokuwa nikinena katika kuomba mtu yule Gabriel niliyemuona katika njozi hapo kwanza akirushwa upesi alinigusa panapo wakati wa dhabihu ya jioni akaniagiza akaongea nami akasema e Daniel Nimetokea sasa ili nikupe akili upate kufahamu. Mwanzo wa maombi yako ilitolewa amri nami nimekuja kukupasha habari maana wewe unapendwa sana. Basi itafakari habari hii na kuyafahamu maono haya muda wa majuma sabini umeamuriwa juu ya watu wako na juu ya mji wako mtakatifu ili kukomesha makosa na kuishiriza dhambi na kufanya upatanisho kwa ajili ya uovu na kuleta haki ya milele na kutia muhuri maono na unabii na kumtia mafuta yeye aliye mtakatifu waliacha neno moja yeye aliye mtakatifu sana soma kiingereza utaipata hivi basi ujue na kufahamu ya kuwa tangu kuwekwa amri ya kutengeneza, ya kutengeneza na kujenga upya Yerusalemu hata zamani zake masi aliyemkuu kutakuwa na majuma saba na katika majuma stini na mawili utajengwa tena pamoja na njia kuu zake na handaki naam katika nyakati za tabu na baada ya yale majuma stini na mawili masi atakatiliwa mbali naye atakuwa hana kitu na watu wa mkuu atakayekuja watauangamiza mji na patakatifu na mwisho wake utakuwa pamoja na garika na hata mwisho ule vita vitakuwako ukiwa umekwisha kukusudiwa naye atafanya agani thabiti na watu wengi kwa muda wa juma moja na kwa nusu ya juma hiyo ataikomesha sadaka na dhabihu na mahali pake litasimama chukizo la uharibifu na hivyo hata ukomo na ghadhabu iliyokusudiwa imemwagwa juu yake mwenye kuharibu ufunuo kumi stari wa saba isipokuwa katika siku za sauti ya malaika wa saba atakapokuwa tayari kupiga baragumu hapo ndipo siri ya Mungu itakapotimizwa kama alivyo wahubiri watumishi wake hao manabii tuombe tena tunakushukuru kwa neno lako kusomwa e Mwenyezi Mungu ni asubuhi hii nzuri yenye baraka ambao jua la kawaida limemlika siku hii kuonyesha alipo jua lisiloonekana kwa macho linaloweza kumulika maisha ni mwetu kwa maisha ya rohoni Jalia hilo jua la haki litumulikia asubuhi ya leo. Tupate kujua tumesimama wapi na tutembee namna gani ili tusije tukajigonga na vitu njiani. Tusaidie baba. Wako watoto wako hapa wana hamu sana na ibada hizi. Na kwa kuwa wanakupenda bwana, 
na wanapenda watu wako na wananipenda mimi naomba uwape haja za mioyo yao wanampenda nabii na haujanipenda isipokuwa ameona na hubiri habari za nabii na wanampenda nabii jalia wanufaike katika ibada na mkutano huu we ni moja mikutano watakoiweka kwenye dali zao kumbukumbu kile bwana atawatendea naomba kwa unyenyekevu hivyo wafanyie katika jina la Yesu Kristo naomba amen waweza kuketi wapendwa na Mungu wabariki sana nami tangu nilipopata jina la bwana barikiwe sana nami tangu nilipokuwa nimepata e, kuja hapa nilipokuwa nimepata mwaliko sababu huo mwaliko nilikuwa nimepata kabla tu huko nyuma lakini kawa na sita sita kama nitakuja au sitakuja basi wakati nimemwomba bwana na akanipa nafasi tena kuja hapa nikapata wazo hili la majuma sabini ya Danieli ndipo nikaona uwepo wa Bwana nikajua ni kibari mbele za Bwana kwamba tuwe na somo hili kwa mawazo yangu ya madogo naamini hivyo kwa sababu kila mtu ana experience na Bwana jinsi ambavyo Bwana muongoza nafikiri wahudumu wanaelewa hivyo kwa hiyo nikaona tuwe na jambo hili ambalo nimevuviwa sana kulisema katika mkutano huu kwa ajili ya pasaka muone kwamba kwa nini ni muhimu tujifunze majuma sabini ya Daniel. Mimi ni moja ya watumishi walio wadogo sana hata huwa naona kama vile tu Mungu alinipendelea tu jambo fulani hata sistahili kabisa. Nalisema hili si kwa unyenyekevu bali kwa kumaanisha kabisa kwamba kulingana na hali yangu nisivyojua mambo na uduni wangu na mazingira yanayotokea Singewazia kwamba nitakuwa mhudumu nikisimama mbele za watu wenye heshima na wamana namna hii. Na mara nyingi nimejiona mdogo sana mbele zenu. Na nahitaji tu mniombe ili Mungu anisaidie. Na huwa naona tu hata mkini mkini ambia kwamba tumefurahia soma au tumefurahia jambo fulani. Wanaona tu kama ni kunipendelea na kunipenda tu. Najua mtu akikupenda hataona makosa yoyote. Na hivyo tu ndivyo wanajisikia lakini katika hali yangu duni nilionayo huwa nashangaa vile Bwana ananifanyia. Na wakati mwingine nikishuhudia wengine wanadhani na jaribu kutengeneza jambo fulani. La ni Bwana aliyenitokea naamini na ndiye aliyenieta umbali huu tangu tisina saba nipoamini ujumbe huu sasa ni miaka ishirini na toka tisina saba mpaka leo eh yaweza kuwa ishirini ngapi? Shina saba. Sasa ni miaka ishina saba nikiwa na ujumbe huu maana yake ingekuwa sio ingekuwa nimeshaenda kombo nishaamini ni yeye hata nipo nipita hudumani baada ya miaka miwili maana yake nianza huduma mwaka tisina tisa. sasa leo ni miaka ishirini na tano katika huduma nikisimama namna hii naye ndiye aliyenitokea wakati mmoja nimetoa ushuhuda huo nikiwa shambani kwa sababu maisha yetu hatukufanikiwa kuwa na familia yenye kipato kizuri basi tumeishi tu kwa kulima kwa mkono maisha yetu yote basi hata nipooa nilienda kulima kwa mkono na nami nilikuwa na kibustani kidogo tukaenda na mke wangu kupanilia wakati mahindi yameshaiva basi na mapanya alikuwa yanakula kwa hiyo tukaona tupalilie tu tukatekate manyasi hayo kwa hiyo tukawa tunafanya hivyo tunaenda mstari kwa mstari Mnamo kwenye sanne hivi kwa sababu kijijini hatunywi chai unatoka asubuhi tu naenda shambani. Mnamo sanne hivi sata, kwenda saa 5 hali fulani ya njaa tu njaa kawaida nilijisikia. Nikaona nikate mgagi ambapo ni, 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 ni bua la mahindi ambalo halina mtoto wa mhindi basi unakata unakula kama mua. Ndipo nikakata ile, ile mgagi sasa nikainama ili niweze kuchukua na kukwanyua nipate kula sikufanikiwa kushusha ule mkono nifikie ile mgani nikapigwa na shoti ya umeme huko shambani si shoti ile ya kuumiza bali ku vibrate mkono ulitetemeka 
kila nikishusha nifikie pale na shindwa kufikia sasa kuna kitu fulani kinatetemesha mkono wangu ikabidi niache kupeleka mkono maana nijaribu kama mara tatu ikabidi niendelee kuangalia ni nini hapa kinachonishtua mkono haikupita muda naona hizo rangi zinaibuka rangi saba hapo shambani zimepiga mraba hadi kwenye mgagi niliokuwa nimekata na kwenye majani rangi saba hizo zimechapa hivi chote hiki ni rangi saba nikaogopa nikaanza kurudi nyuma nyuma lakini haikupita muda nikaja ile ile uwepo hisi ya uwepo wa Mungu nikatoka hapo nikamwacha mke wangu anaendea na kufalia siku mwambia chochote nikaingia ndani kwa mahindi kwa ndani nikanyosha mikono nikaanza kuomba wakati naomba nimesinzia hivi hiyo ya kiroho kama imenitokea hata nguzo wa moto ikija hata nikifumba macho anaiona wakati nimefumba macho nimeinua mikono yangu hivi naona ile pinde wa mvua kule niko uacha unajiviringisha hivi kama upepo wa kisulisuri huo ukaanza kutembea kwa mahindi mpaka nipokuwa mbele zangu ikaanza kuongea nami naongea hivi na Biblia ya Mungu iko wazi kwa sababu naongea kile kitu kilitokea ikasema mbona mzembe wewe kusomi neno wala huombi ningeliwaonyesha mambo ya siri na ya kirindi na ya kiroho ambao kanisa linapaswa yajue lakini unafanya kazi asubuhi mpaka jioni umechoka huwezi kusoma wala kuomba nikaanza kulia kasa Mungu mimi ni mwanadamu siweza jambo lolote ni mzembe niwezavyo kuwa naomba unishike tu kama ulivyoshika manabii wako kwa kuwa sijiwezi hata jambo moja naomba unishike wewe nikaomba rehema hapo nikaomba rehema kumba linisikia kumba linikubali nishangaa tu hiyo inafifia inafifia mara ikatoweka ndipo ya kiungu ikikutokea na baada ya ikitoweka unabaki na ujinga wako ndipo naojiona ulivyo mdogo na ulivyo mpumbavu hivyo nijisikia vibaya nikajiona nilivyo ovyo nikaanza kulia tena wakati nikaenda kusi basi nijisikia duni kumbe sijafaa vizuri kumtumikia bwana sasa nimekemewa hivyo nikarudi pale kwa mke wangu kama mjinga fulani sasa mke wangu unaona huu mgagi kasa nilikata ili niweze kula lakini sikufanikiwa nikamweleza yote yaliyotokea hapo akashangaa muda huo ya kimbinguni akikutokea kila kitu kwa kwa hakina maana sikuweza kupalilia sikuweza kufanya chochote kachukua majembe tukayaficha tukarudi nyumbani nikaenda ibadani nikawashuhudia ndugu zangu kama vile mtu tu anayecheza au anajieleza tu lakini nipata kama wiki mbili matukio ya ajabu ya kinitendekea na baada ya hapo kumbe akawa ameanza kunionyesha mambo fulani tangu wakati huo mpaka leo hii kunionyesha vitu fulani kwenye ujumbe humu humu ambavyo nabii ameeleza ambavyo wakati mwingine nimesoma na kupita hapo kwenye jumbe nisivione lakini baada ya muda nikisoma naona kitu fulani kiko hapo. Bwana Yesu atujalie sana. Na imekuwa hivyo daima daima na daima na daima. Ndipo sijui ni mwaka gani lakini tangu nimeamini ilikuwa imepita miaka kama nane hivi kama sijakosea na nimesoma ujumbe wa majuma sabini na Daniel nimeusoma na kusoma nisingeelewa chochote na kuhubiri nisingejaribu kwa sababu hata hivyo nabii ametuambia usihubiri kitu chochote ambacho hujui kuingia na kutoka. Unapofikia kujua kitu fika kabisa ndipo waweza kukihubiri vizuri. La hujakijua vizuri kiache. Endelea na mambo mengine. Basi mimi ningesoma huo ujumbe na nitamani ninge, ningejua majuma sabini na dani lakini kwa natoka kapa nikisoma na kusoma singefauru kujua chochote basi wakati mmoja nikiwa kwenye maombi na miandika katika hali yangu ya kawaida ya uduni wangu wa kama mtu ninavyosoma kawaida tu hivi na jebu kuandika hivi lakini ifika mahali nikakwama nikaanza kuomba na kuomba wakati huo kanisani nilikuwa nimeshawafundisha mambo huku ya awali makusudi sita ambao Gabrieli alimtembelea Daniel na kumwambia yale makusudi sita na kadhalika nilikuwa nimeshahubiri huku lakini huku kwenye mahesabu nilishindwa kabisa nikwambia kusanyiko kama Mungu atajalia ya muombe aweza kunipa nijue lakini mpaka sasa hivi sina jambo lolote kuendelea mbele maana yake tutakuwa tumeishia hapo kwa sababu huko kwenye mahesabu sijui jambo lolote basi usiku huo wa Jumamosi nikiwa kwenye maombi na kusoma notes zangu na kuandika notes zangu na kusoma jumbe sikuelewa kile kichwa nipata tena wakati huo kwenye singbody ilo kwa juu yangu nisikia kama mtu amempiga mku na, naangalia hivi naona hiyo inakuja ina michirizi ikaingilia utosini 
alafu kile ilinifanya sijui lakini mnamo kama dakika moja au sekunde ilikuwa imeniunganishia Biblia yote na kuniunganishia mahesabu yote na inapokutokea wala usemi subiri nitasahau haiko hivyo nitasahau vingine hakuna mnamo sekunde sijui nafanyaje imeshaweka neno mbele zako na imeniunganishia kila kitu mpaka michoro ya majuma sabina Danieli mpaka kila kitu nikaanza kulia nikachana zile notisi zangu nikaanza kuandika vile alinionyesha bwana tujalie sana nampenda bwana Yesu Kristo amina nami nikaona nitakuwa tu pengine mambo yangu kidogo ya ushamba wangu na sumba wanga yangu katika hali ya duni nitadhani nimepata ufunuo wa, wa majuma kumbe wala nikaona nihubiri mbele za wazee walioamini miaka sabini katika mkutano wa kibaha huko Dar es Salaam nikaihubiri mbele za mkutano ndipo wazee wale wakasema kweli hii ndio tunavyoiamini ikanitia moyo na ilikuwa bado pasaka haijafika ilikuwa ilikuwa, ilikuwa kama ndio tunakaribia pasaka nikarudi Simba Wanga haikupita muda ikaonekana kuna ndugu mmoja kutoka Ulaya anaitwa ndugu Brett Kevin Brett sijawahi kukutana naye sana nimemwona tu kwa kripu wakati wa ndugu alipokuwa amenipa hiyo kripu basi akaja Dar es Salaam na bahati nzuri akahubiri ujumbe huo huo wa majuma sabini ya Daniel ushuhuda wake na wangu kawa naoana kiasi cha kwamba akasema angetangulia mzungu kuhubiri na wewe ufuatishe tungejua unamuingiza mzungu lakini kumbe Mungu alijaria mimi nikatangulia kuhubiri afu yeye akaja nyuma yake sasa wale wapendwa kawa wamenipigia simu saa tatu za usiku asema ndugu la tano wapendwa Dar es Salaam. Tunaomba utueleze vizuri. Wewe utuambia Mungu alikotokea kwa namo saa sita za usiku na akakuonyesha majuma sabini ya Daniel akakufunulia. Mbona sasa na ile michoro ulichora? Kwani nayo alikufunua akasema ndio. Wakasema tulichora pale kwa mkutano wako wa kibaha tulichora tuko nayo. Sasa ndugu Bruet yeye naye alipata ufunuo huko Ulaya lakini akaona yeye aende Marekani akapate notes za Branham apate na ile michoro ili kujithibitisha kabisa amekuja nayo mbona amechora ulivochora sasa wewe ulipata wapi ili nitia nguvu kwa sababu najua mazingira najua mazingira yangu duni nilionayo alafu ningepata wapi michoro kwa sababu kwenye kile kitabu na biaja chora michoro amezungumza tu na mchoro huwa ubaoni jedwari ila majuma sabini basi lakini unaipata wapi Hapana budi iwe ni kitu fulani cha kiungo kikufunulie ndipo waweza kufanya jambo nzuri. Bwana tujalie sana. Basi niko hapa wapendwa wa Bwana katika jina la Bwana Yesu Kristo nimesimama hapa nikiamini nimevuviwa kuwaletea jambo hili mbele zenu asubuhi ya leo. Naamini na wahudumu wakati watalichukua na kuendelea kulisoma zaidi na kufafanua zaidi. Pengine mimi nitalizungumza hapa tu hapa kwa kurukaruka hapa na pale lakini wahudumu wenu watakuja waiweke vizuri kufafanua kimoja kimoja kwa sababu ungechukua hii somo la majuma sabina Daniel pengine ungechukua miezi 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 lakini leo tutaichukua labda tu kwa ibada mbili tutakuwa tumeimaliza ndivyo nimeisama le labda ni ibada mbili tu nitaimalizia hapa bwana tujalie sana mwampenda mko tayari wapendwa okay basi sio muda mrefu tunaanza mimi najaribu kuweka tu tangulizi hapa lakini sio muda mrefu tutaanza. Bwana Yesu atubariki sana. Ndipo jana Bwana alitusaidia kujua wito na agizo. Na tumeona kabisa kwamba Musa alikwama kabisa alipokuwa na wito wa, wa Bwana halisi, wito halisi wa Bwana, lakini alikwama kabisa ni kwa sababu alikuwa hajapewa agizo. Kumbe baada ya wito kuna agizo. Mungu ndiye anayejua ni wakati gani unafaa wewe kufanya hiyo kazi na utaifanya kwa namna gani? Jina Bwana barikwe sana. Amina. Utaifanya kwa namna gani? Kwa hiyo unaweza kuwa na wito lakini ukailukia hiyo kazi isitendeke. Na ukakwama kabisa kabisa. Nikatoa mfano. Ningemuita ndugu yangu e, kwamba ndugu njoo hapa. Na akaja Alafu sijamwambia chochote anatoka hapo na anaanza kufanya kazi fulani. Anakisia kwa sababu sijamwagiza bado. Ila nilimwita. Lakini baada ya kumwita ilipaswa nimwagize. Sasa kabla sijamwagiza chochote yeye akatoka na kwenda kufanya kazi. Atakuwa anafanya kazi ya bure. 
kwa sababu hajajua mimi nitaka nimwambie afanye kwa namna gani ndio maana Yesu hakuruhusu kabisa wanafunzi wahubiri ni mpaka agizo siku ya Pentecost amina walikuwa na wito lakini walikuwa hawajaagizwa bado kwa hiyo ilibidi waagize amina na kasa roho atakapokuja roho mtakatifu ndio atawakumbusha yote na kuwaweka kwenye kweli yote na kuwapasha habari ya mambo ya jayo kwa hiyo kuna hitajika kuwe na agizo na agizo ni wakati Mungu anakutana na wewe na anakuzungumzia na kukutuma kwa ajili ya kazi yake ni wakati mnafanya mkataba na Mungu Mungu ufanya mkataba na watumishi wake Amina alifanya mkataba na Musa akasema Musa Musa evua viatu vyako hii ni nchi takatifu mimi ni Mungu wa Ibrahim Mungu wa Isaka Mungu wa Yakobo nimeshuka nimesikia kilio cha wana wenzao na mateso yao na wanaoumizwa nami nimeshuka nami nakutuma wewe na Mungu kumtuma mtu huingia ndani yake na pale ni palipopewa maagizo Amina kwa akamwagiza jinsi ya kufanya na namna ya kutenda mambo na akampa ishara mbili akasema sipokuamini hivi fanya hivi watakuamini wakawa wamemalizana na Mungu kwa alienda akiwa na agizo lakini ile ya mara kwanza alikwenda akiwa na wito bila agizo alikuwa makabisa kwa kumuua mtu huyu mmoja akawa na mada kesi lakini aliporudi mara ya pili kwa agizo aliwaangamiza mamilioni ya watu wala hakukuwa na kesi yoyote kwa sababu ilikuwa ni agizo la Bwana jina la Bwana barikiwe sana tunapaswa kutumwa na Mungu kuna budi kutumwa na yeye baada ya kusikia wito moyoni unavutavuta lakini bado inahitajika kukutana naye akutume na kisha kutuma atakunga mkono kwa sababu ni nini ni, 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 ni agizo lake ni yeye amekutuma kwa hiyo atajukumika yeye mwenyewe kukutunza atakutunza kiafya atakutunza kipato kwa kipato lazima kushughulikie mambo yako hata kuacha kukukie kwa sababu unafanya kazi yake yeye ni bosi mkuu kwa hiyo atakushughulikia kila kitu lakini kama umejipeleka mwenyewe ndipo utakwama kabisa kama Musa alivyokwama na kazi hiyo itakuwa ngumu kabisa na utafika mahali unaona huwezi ni kwa sababu umekwenda mwenyewe tulikuwa na somo hilo jana ndipo leo tunaliendea somo hili la majuma sabini ya Danieli kwa njia ya kufundisha Wenda hata tukisipomaliza leo tukaendea nalo lakini ilipate kueleweka vizuri kabisa. Nataka pia niwaonyeshe hapa kwa kuanzia mjue kufundisha na kuhubiri ni vitu viwili tofauti. Nabii anatueleza kufundisha ni bora zaidi kuliko kuhubiri. Na isoma hii katika kufanya wana wenye mamlaka sehemu ya kwanza kitabu cha kufanya wana wenye mamlaka sehemu ya kwanza aya ya sita anasema kufundisha biblia kwa kawaida ni hatari kidogo kidogo majua ni kama kutembea juu ya barafu nyembamba kama tusemavyo lakini tunajisikia tu kwamba labda hapa tulipofikia na wakati huu ingefaa kwa namna fulani kulileta kanisa kwenye kile ninachowazia kufikia ufahamu mkamilifu ndio nabii anataka afikishe kanisa hapo lifikie kuwa na ufahamu mkamilifu Amen. Mahali petu kuhusu kile tulicho katika Kristo Yesu. Na wakati mwingine nafikiri kwamba kuhubiri ni jambo zuri sana. Bali naamini wakati mwingine ndugu bila kwamba kufundisha kunapita jambo hilo kwa namna fulani hasa kwa kanisa. Sasa kwa kawaida kuhubiri humnasa mwenye dhambi. Kumleta chini ya hukumu kwa neno bali kufundisha kunamweka mtu mahali pake kile alicho nasi kama hatuwezi kuwa na imani sawa sawa mpaka tujue mahali petu kwamba sisi ni akina nani ndipo tutakuwa na imani kamilifu jina la bwana barikiwe sana amen mnampenda bwana Yesu Kristo nabii alikuwa kwenye maombi alikuwa ndo analienda e, somo la majuma sabina ya Danieli kwa bado wiki kama moja au mbili mbele basi alihubiri ali ujumbe wa Mungu akifahamika vibaya. Nabii kwenye maombi alisema hivi aya 25. Sasa baba, ikiwa ni mapenzi yako, naomba kuwa utatushughulikia sisi Juma hili na uta, utanisaidia mimi ninapochunguza kwa makini hayo majuma sabini ya Danieli niweze Jumapili ijayo ilikuwa ni kabla ya wiki moja sorry, 
ni uweze Jumapili ijayo kama ni mapenzi yako kuwafunulia maandiko watu hawa Mungu jalia kusudi na kusudi nafsi zao ziweze kuburudishwa Ala kumbe tukijifunza hii nafsi zetu zitaburudishwa Wafundishe hao Bwana wanaotafuta mambo yenye kirindi Wangapi wanatafuta mambo yenye kirindi naye aliniambia angetufundisha au angenionyesha mambo yenye kirindi na kiroho na kama ni yeye basi yeye anajukumika kufanya jambo hilo. La sivyo hata husika na mawazo ya mwanadamu. Kama ningesema amenitokea ameniambia hivyo na kumbe hakunitokea, yeye hausiki na mimi. Lakini kama ni yeye anahusika kama ni yeye alisema hivyo atahusika. Bwana tujalie sana. Nabii akasema hivyo. Wafundishe hao Bwana wanaotafuta mambo yenye kirindi. Waokoe wale wa, wa, wamepotea, waponye walio wagonjwa. Sisi sote tunakungoja wewe baba katika jina la Yesu. Amina. Kwenye ujumbe uliofuata, sorry, ujumbe ambao alianzia nao siku hiyo ilikuwa ni ujumbe wa maji yaliyopo daima yatokayo mwambani. Ndio alioanza asubuhi. Afu huni leo usoma alikuwa nao jioni. Mungu akifahamika vibaya. Kwa ujumbe wa asubuhi siku hiyo wiki moja kabla hajafundisha majuma sabini ya Daniel alikuwa anaenda kuyafundisha Jumapili inayokuja. Kwa hiyo ujumbe huu wa asubuhi maji yaliyopo daima yatokayo mwambani aya 30. Sasa kabla hatujalifunga hili kwa usahihi kuna somo kubwa ambalo ni kikwazo kwa wanatheolojia na walimu wengi kote katika wakati. Na watu wa Church of Christ na wale wanaokuja kulisikia hili hilo ni yale majuma sabini ya Danieli. Nina nini hatuwezi kuendelea mbele katika ufunuo mpaka tutakapomfunganisha bibi harusi na Israeli pamoja na yale majuma sabini ya Danieli. Kwenye hili soma majuma sabini ya Danieli huna njia ya kukwepesha bibi harusi na Israeli. Yabidi ufike mahali uwafunge pamoja la sivyo utakume ipata vibaya sasa nabii ndiye anasema hivyo hatuwezi kuendelea mbele katika ufunuo mpaka tutakapomfunganisha bibi harusi na Israeli pamoja na yale majuma sabini ya Danieli na labda Mungu akipenda ili kwamba kama akizungumza aki nami katika siku za usoni kuzungumza juu ya baadhi ya haya majuma sabini ama sio majuma sabini bali mihuri saba ya mwisho basi jumapili ijayo nitajaribu kuyachukua majuma sabini ya Danieli jumapili ijayo Bwana kipenda na kisha hayo yatafungua milango basi kama yeye akituongoza kuanza na hayo mengine vema tutaona kutoka hapo na kuendelea mnampenda kwa nini tunajifunza majuma sabini ya Danieli kwa nini ni muhimu kwa bibi harusi leo? Majuma sabini ya Danieli ni moja ya vyombo vikuu sana vya saa. Majuma sabini ya Danieli. Ndio kalenda halisi ya wakati huu tunaoishi. Majuma sabini ya Danieli. Ndio kalenda halisi. Waweza kusoma hiyo kalenda. Muda tunaoishi ukagundua bibi harusi yuko wapi? Majuma sabini ya Danieli ndio ratiba nzima ya mpango wa Mungu katika kumshughulikia kila mwanadamu katika wokovu tangu Wayahudi watoke utumwani Babeli mpaka milele. Majuma sabini ya Danieli ndio ratiba ya mwisho. Ndio mpango ndio ratiba iliyo na mpango wa Mungu wa kumshughulikia mwanadamu. Myahudi na mataifa. Amina katika mpango wa wokovu ni ndani ya majuma sabini ya Daniel. Amen. Amen. Tukiajua majuma sabini ya Daniel, tutaelewa sisi leo tunaishi katika siku gani ya Juma, katika hayo majuma sabini ya Daniel. Tutaelewa tuko Juma la ngapi. Tukiajua majuma sabini ya Daniel, hatutapitwa na baragumu saba. Hatutapitwa na ole tatu. Hatutapitwa na roho tatu za viula. Hatutapitwa na mihuri saba. Hatutapitwa na yale mapigo saba au vitasa saba. Hatutapitwa na yule mwanamke aliyevikwa jua wa ufunuo 12 na wale 144000 
na wale manabii wawili wa ufuno moja hatutapitwa kama tutajifunza vizuri e, somo la majuma sabini ya Danieli. Mwaminio leo huyu mwamini wa ujumbe wa malakine ni mtu maalum sana. Na ni fungu la watu waliopata majaliwa sana kuliko vizazi vingine vyote vya wateule. Wewe ndiye mteule uliyepewa jambo nono kabisa kuliko wengine wote. Ni mtoto wa mwisho wa baba ambaye hupewa kila kitu cha baba. Wakati baba anafikia mwishoni, yule mtoto wa mwisho kabisa huwa analingana na mtoto wa kwanza. Lakini yeye ndio hupendelewa kuliko wengine wote. Ndio maana wa mwisho ndio wa kwanza na wa kwanza ndio wa mwisho. Kwenye mambo ya ufama Mungu Mungu ameweka huyu wa mwisho ndiye aitwe wa kwanza. Hata katika ile piramidi inaanza Paulo. Inaendelea Lenius, St. Martin, Korumba, Ruth Wesley. Pale juu wanaomalizia ni wa Branham. Wao ndio wa mwisho alafu wapo ndio wa kwanza. Kichwa kinaposhuka kinawaanzia wao. Kwa wa mwisho ndio wa kwanza. Yesu alisema hivyo. Bwana Yesu abariki sana. Kwa hiyo tuna majaribio makuu sana. Danieli kitabu cha Danieli 12:8. Danieli alijaribu kudadisi mambo haya. Ayajue haya maono na vitu mbalimbali ambavyo Mungu alikuwa amemuonyesha. Mungu alimwambia funga kitabu chako Danieli. Mambo haya yatafunuliwa siku za mwisho. Wewe Daniel utaenda kwa watu wako utakusanyika na watu wako Israeli. Utalala pamoja na watu wako. Lakini haya mambo yanahusu watu fulani. Na watu hao tabia yao itakuwa hivi, watakuwa wanajisafisha sana. Wat, na watasafika. Watakuwa ni watu wenye kusaisha tu makosa, wenye kutaka kuwa sawa. Ka kitu kadogo tu hata mipini amepoteza ajirani itabida tubie. Watakuwa nataka utakatifu sana na hao watu peke yao ndio watakaoelewa. Wabaya wote hata elewa hata mmoja. Biblia ilisema hivyo. Na katika siku za sauti ya malaika wa saba atakapokuwa tayari kupiga baragumu, atakapokuwa tayari kuleta ujumbe wake, siri yote ya Mungu itawekwa wazi kama alivyotabiriwa na watumishi wengine manabii kwamba huyu Branham kumba alitabiriwa na, na watumishi wengine kwamba huyo wa mwisho ndiye angefunua siri zote Bwana Yesu tujalie sana na majuma sabina na Danieli ni moja ya siri ambazo huyu mjumbe wa mwisho angeweza kufunua na tuko hapa kuona alifunuaje na sisi ndio wakereketwa wa nabii Branham kwa lugha ya siasa wanasema sisi ni chawa wake. Sisi ndio wakereketwa wa Brana. Fanya ufanyavyo hutuondoi hapo. Tuko pamoja na baba yetu William Maron Brana. Tumempokea kama malaika wa Bwana. Tumempokea kama Bwana Yesu Kristo. Kwetu sisi Brana ni kama Bwana Yesu Kristo. Kwetu sisi ni malaika wa Bwana. Amen. Mungu nawabariki kwa wingi. Hivi ndivyo Mungu anavyotusaidia. Kwa nini leo kwetu sisi Branham ni kama Yesu Kristo? Hiyo ni unabii. Mungu ana mashariki na magharibi. Kama umeme utokavyo mashariki ndivyo utakavyoonekana magharibi. Alpha na Omega. Ye Yesu asubuhi ya mashariki alifufuka. Akaja na sura yake. Ile ile aliyokuwa nayo kabla hajasurubiwa. Na wakamuona wakataka wa Mungu sasema kwanza msinigusa sijatukuzwa na baadaye akaja akaonekana tena waweza kunigusa akiwa na sura ile ile Yesu yule ile kila kitu kile kile Hapo katikati akapotea kutwa asionekane wakabaki na ushuhuda ni nyakati za madhehebu Lakini mnamo jioni wakati wanavunjika mioyo na Kleopa na Teofilo wanashika njia waende Emao. Na Petro amechukua nyavu zake na ndugu zake wameenda kuvua tena. Wamerudia kazi zao. Wakati wanavunjika mioyo, Kleopa na Teofilo wanaenda Emao. Wanavuka mji wa Yerusalemu wanaingia kwenye kamsitu kidogo hivi. Wanashangaa mtu fulani anajitokeza. Kwa sura hakuonekana ni Yesu kwa sababu Yesu anamfahamu. 
alionekana ni ndugu amina wakati wa jioni alionekana ni ndugu na asubuhi hiyo alikuwa ameonekana na sura hii na walikuwa wanamfahamu na akamwambia waambieni ndugu zangu nimewatangulia galilaya yesu huyu lakini wakati wa jioni akaja na sura ya ndugu amen wakamkunjia nyuso zao wasa wewe hujui yaliyotokea Yerusalemu asa mambo gani kulikuwa na mtu hapa Yesu mwana wa Mungu aliyekuwa mkuu mbele za Mungu na mbele za wanadamu tulidhani yeye ndiye atarejeshewa Israeli mfalme lakini wakuu wetu wa dini wamemuua na leo ni siku ya tatu na wanawake kadhaa wa kwetu wameenda kaburini wakasata mwili wake wa uoni akasema enyi wenye shingo ngumu msioamini yote manabii walisema Je, haikumpasa Kristo kutendewa hivi? Je, haikuwa hivi na maandiko yanasema hivi? Akaanza tangu kitabu cha Musa, Zaburi yote, kote kote kwenye maandiko, akiwathibitishia ma, ma, maandiko na matukio. Maandiko na matukio. Ni nani leo huyu aliyekuja akichukua matukio na na unabii na ma... haleluya maandiko na nini taangia kitabu cha mwanzo paka ufunuo yana kuonyesha matukio na unabii matukio na unabii si mwingine mwenye huduma hiyo tumemuona ni William Marley Brana alikuwa ndugu wakati wa jioni alikuwa ndugu asubuhi alikuwa ni Yesu Kristo lakini jioni alikuwa ndugu kabla sijaanza somo langu nitaenda tu niwaonyeshe jambo jingine siji kama ninyi wa mnafuatilia mambo haya ninayo hapa kama Mungu atanijalia niipate hapa na kama sitalipata hapa tukitoka hapa nitawapa hudumu wenu ninalo hapa nabii alitaka muone bibi harusi kimbele akamwomba Mungu kazi nimeichapa vya kutosha naomba nione matunda ya huduma yangu Mungu akamleta bibi harusi wa kimashariki wa kwanza wa kipindi cha kanisa la kwanza akamleta lakini yule bibi harusi hakumtazama brana alikuwa anamtazama yule wa kiungu aliyekuwa pamoja na brana na baada sema hakunitazama yule bibi harusi wakati apiga hatua alikuwa anamtazama wa kimbinguni aliyekuwa ameshuka yuko pamoja na brana bibi harusi wa kwanza alikuwa anamtazama huyu anasema baada ya kupita wakaja wachafu sana hao wanawake wamevaa tu tusupenye na tu vitu gani afu wana katika wanaongozwa na mchawi na nabii akaambiwa nabii akalia sa Mungu ndio nakuletea kitu hicho sasa haya ni madhehebu ya kiongozwa na mchawi na wamevaa uchi msuchi wakicheza rumba za kisasa Ika, ikapita sasa bibi harusi atapita tena kwao bibi harusi ni alfa na omega Anasema huyu wa mwisho alipokuja kupita alikuwa ni kila kabila, kila taifa. Na walipokuwa wanapita wote walikaza macho kwa Brana. Wote walikaza macho kwa Brana. Huku wanapiga hatua, twende askari watu wa Mungu. Wakati wanapiga hatua hizo vizuri sana, kwa hatua nzuri, mmoja au wawili wakatoka nje ya mstari. Nabii kwenye ona saa rudi kwenye mstari na ono likamwacha atakuta amefanya mkono hivi. Kwa hiyo kama tumetoka nje ya mstari Mungu anatusaidia kupitia huduma zake aturudishe kwenye mstari. Kwa hiyo wa mwisho bibi harusi alikuwa amekaza macho kwa huyu. Lakini yule wa kwanza alikaza macho kwa huyu. Mlijua kanisa la kwanza la mitume walikuwa wanasisitiza watu kumjua mtumishi wa Mungu Yesu Kristo. Mungu amemuinua mtumishi wake Yesu Kristo. Ilikuwa ni shida sasa hao wanaomwamini Jehova kuwaonyesha mjumbe ambaye Mungu anazungumza nao kwa wakati huo ni Yesu. Ilikuwa ni ngumu hiyo. Kwa sababu kwanza Yesu ni mwanadamu. Paka anasema tuache Jehova, tuanze kumtaja Yesu. Na kizazi hiki leo ni shida kuwaambia kwamba huyu le Yesu anayemjua na ambaye amesoma habari zake amemtuma mtumishi wake William Marion Brana. Waza tuache kumtaja Yesu, tuwe tunamtaja Brana madhabahuni. Leo ni kikwazo kwao. 
Kwa hiyo kanisa la kwanza kwa ni kikwazo waache kumtaja Jehova wamtaje Yesu. Leo ni kikwazo kuacha kumtaja Yesu mtaje Bwana. Wapentecoste wa Sumbawanga walisema ni, ni mmoja ambaye wako na ndugu yangu pale sokoni ni mmoja wa hudumu wa madhehebu Pentecoste ambao pia wananipenda kunisikiliza akanijia sema hela tano. Yaani tunakuthamini unavyozungumzaga vizuri paka tunajisikiaga yana ubiri neno vizuri. Lakini huyu mtu Branham na mwingizia wapi huyu? Kwa nusu si achane naye. Kwa nusu kizungumza Yesu tu pekee. Ita... Unachafua unachafu, huku unapotaja Branham. Ningasema mimi ni mzuri. Asa eh. Ningasema unajua uzuri nimetoa wapi? Ni kwa huyu mtu naye nikataa. Huyu unayenikatalia na unayeniona kama vile niko vizuri. Huyu unayemkataa ndiye anayenifanya niwe mzuri. Kwa nikishamtoa nitakuwa mbaya kama mwingine yote yule. Bwana tubariki sana. Amen. Mampenda Bwana Yesu Kristo. Kwa hivi ndivyo ilivyo. Mungu awabariki sana. Kwa hiyo wakati wa jioni Mungu anamtumia mtumishi wake Branham kutupa vitu vikubwa. Huyu ndiye ambaye Mungu amempa kufunua siri zote za Biblia. Kwa hiyo Biblia ili kwako iwe wazi mchukue Bwana kwa kila kitu. Ukisoma popote kwenye Biblia usianze kuelezea. Rudi kwa Bwana muone ameelezeaje hicho kitu. Kwa sababu yeye ndiye amepewa kuielezea Biblia. Biblia na ujumbe ni kitu kimoja. Ukiondoa Biblia ukacha na ujumbe umekosea. Ukibaki na Biblia ukiondoa ujumbe umekosea. Yote mbili ni moja. Amina. Ujumbe na Biblia ni kitu kile kile. Amen. Ni Biblia ile iliyofungwa ni Biblia ile iliyofunguliwa. Kwa hiyo leo tuna Biblia iliyofunguliwa. Hapo nyuma walikuwa na Biblia iliyofungwa. Ni kitabu kile kile kimefungwa ufunuo tano. Alafu mbele kimefunguliwa. Sasa sisi tunapokea kilicho funguliwa. Mungu atujalie sana. Katika nyakati sita za kanisa walikuwa na kitabu kimefanya nini? Kimefungwa. Leo Biblia kwetu sio msitu. Leo Biblia kwetu ni ufunuo wa Yesu Kristo. Bwana tubariki sana. Majuma sabini ya Daniel. Nampenda Bwana Yesu Kristo. Amen. Kwa tumeona jinsi muhimu ilivyo muhimu kujifunza majuma sabini ya Daniel. Daniel alienda uhamishoni au tumwani pamoja na wenzake na taifa lote kwa ujumla wa Israeli wakaenda Babeli wakiwa eh, Daniel akiwa kijana mdogo kama miaka 12 au 14 hivi nabii amesema taifa lao lilikuwa limemtenda Mungu dhambi na hasira kuu ya Mwenyezi Mungu ilikuwa juu ya taifa zima mji wao na hekalu lao vilikuwa vimebomorewa na kuchoma moto na madaraja yote nayo yalivunjwa watu wa mji wake Danieli na wafalme wao na majeshi na jeshi lao na makuhani wao na watu wa nyumbani mwake baba na mama na ndugu zake wote walichukuliwa utumwani Babeli hakika ilikuwa ni jambo la kuchukiza dhambi ni kitu cha kuchukiza mbele za Mungu Danieli akiwa na wenzake watatu nao akiwa ni vijana wadogo walimtegemea Mungu pamoja na taifa lao kuingia shidani wao walikusudia mioni mwao ya kuwa watam wa, hawata mtenda Mungu wao dhambi wa hali iwayo yoyote walikusudia mioni mwao kudumu waaminifu kwa Mungu wao walikusudia mioni mwao kutojichafua kutojinajisi na ibada za sanamu za Babeli ndo maana walipofika Babeli hawakujihusisha eh, ha, sorry hawakujinajisi kwa chakula cha mfalme walikula mtama na kunywa maji tu Daniel alikuwa amemtengwa na wenzake hivyo mara nyingi alikuwa peke yake hakuwa eh, hakuwa na nyimbo za kuimba kwaya za pamoja ila nyimbo alizoimba peke yake hakuwa na ibada za hekalu za pamoja ila ibada za peke yake za kujifungia ndani alifungua tu dirisha la mashariki jina bwana barikiwe sana wa Israeli ndio desturi yao wanapoomba huwa wanaelekeza macho yao mashariki na walipopiga hata marufuku asiabudu Mungu mwingine ila Dalio Danieli yeye aliendelea kumwabudu Mungu wa mbinguni 
akifungua dirisha lake la mashariki na kuendelea kumomba Mungu na wakawa wamemshtaki na kwamba angeuawa kwa kuliwa na simba lakini Mungu akawa pamoja naye Bwana tujalie sana Amen nao Wayahudi huomba mara tatu kwa siku Waislamu wao huomba mara tano kwa siku lakini sisi hatujapewa muda maalum Kuomba mara tatu kwa siku ni kwa maombi maalum saa tatu, saa sita, saa tisa na usiku hivyo hivyo lakini tumepewa kuomba daima sisi ni kuomba daima kuomba hakuishi wala uwezi katosheka kuomba utacheka utatosheka utakula utatosheka utatembea utachoka lakini kuomba hakukomi utaomba na kuomba na kuomba na daima utaomba bwana tujalie sana kwa hiyo daniel alikuwa kiomba maombi ya peke yake tu kwa sababu alikuwa ametengwa na wenzake Ukitaka kuisoma hiyo ni maagizo ya Gabrieli kwa Danieli yani kitabu cha Majuma sabini ya Danieli sehemu ya maagizo ya Gabrieli kwa Danieli aya sabini na tisa. Hana kanisa la kuhudhuria, hana mtu wa kushiriki naye, kila mtu alihudhuria mahekalu ya makafiri, kila mtu aliabudu sanamu zake, hakuna nyimbo za Kikristo, hakuna mtu aliyeamini jambo lile linaloamini na katika miaka stini na minane, tangu alipokuwa mvulana mdogo wa kama umri wa miaka 12 14 wakati alipochukuliwa akapelekwa kule yeye alidumu kuwa mwaminifu kwa Mungu na akafahamu kwa unabii wa Yeremia ya kwamba siku zilikuwa zimekaribia kutimia aya ya 72 sasa nabii Daniel alikuwa huko Babeli kwa miaka 68 na nanyi mnaotaka kufuatilia kufuatia marejeo nyuma na kujiokolea wakati kidogo jambo ambalo ilinibidi kutafuta miaka na minane yeye alienda uhamishoni mwaka wa sita na sita kabla ya Kristo yani KK na wakati hilo ono lipomtokea ilikuwa ni mwaka wa nane KK yani kabla ya Kristo kwa hiyo ukitoa nane kutoka kwa sita na sita utabakia na nane Alikuwa Babeli miaka nane miongoni mwa makafiri na hata hivyo alipata ushindi. Amina. Sasa ndio hapa naweza kutumia biki zangu. Hapa. Sasa tumeambiwa na nabii tumeambiwa na nabii e, Israeli walichukua utumwani pamoja na Danieli mwaka wa sita na sita KK yani kabla ya Kristo Umeshaona Ningekuwa ni Kiingereza mngesema B C before Christ Kwa hiyo hapa huu mwaka ndo wa Israeli walichukuliwa utumwani Ndio miji yao ilibomolewa na kila kitu kwa hiyo wakaenda utumwani mwaka wa sita na sita Daniel akiwa na miaka michache sana bado ni kijana mdogo sana lakini akiwa nabii na wenzake waliokuwa pia ni waamini hodari na wadogo sana kwa wakasomba taifa lao likuwa limetenda dhambi taifa likitenda dhambi hata wenye haki wakiwa humo huwa wanaingia kwenye shida japo Bwana atawashurikia lakini bado taifa lao liko shidani pamoja nao kwa wakawa shidani kwa sababu taifa lao, makuhani wao, wafalme wao wote wako chini ya dhambi. Kwa hiyo Mungu akawashurikia kwa kuwapiga. Na mtu anayepigwaga sana kuliko wote ni mtu wa Mungu akikosea. Mwaweza kutenda dhambi moja pamoja na wapagani wewe ukapigwa, wapagani wakaachwa. Moabu walitenda dhambi ya uzinzi na Isaia ukatenda dhambi ya uzinzi, Mungu akapiga wa Israeli. Elfu shina nne kwa siku moja. Wa Moabu hakuagusa. We watoto wako na watoto wa majirani wamepruni mapela ya jirani na jirani anakuja na lalamika wameharibu machungwa na mapela na kadhalika utapiga watoto gani wa mitani unapiga watoto wako kwamba msiharibu vitu vya watu nyie ndivyo Mungu anavyofanya akasema tukitenda dhambi na hatuadhibiwi haturudiwi na Bwana sisi basi ni wanaharamu tukiwa wana halali wa Mungu Mungu huwarudi watu wake Mwaka wa sita, sita Israeli walichukuliwa utumwani. Bas, miaka ikaenda, ikaenda. Kwa maana wiki ikawa miezi, miezi miaka, miaka na miaka. Danieli akaja kuwa mtu mzima. Akachukua vitabu vya nabii Yeremia vya unabii akaanza kuvisoma. 
wakati anasoma anaona Mungu aliwapa muda maalum watakao tumwani Babeli miaka sabini. Sasa mwaka aliokuwa anasoma vitabu ni mwaka wa 538. Zamani hizo hii kalenda aliyokuwa anatumia nitakuelezea aina za kalenda hapo mbele. Walikuwa wanatumia kalenda ya elimu ya nyota. Walikuwa wanatumia kalenda ya nyota, kalenda ya Julia, inaitwa kalenda ya Julia. Yenyewe ilikuwa wanahesabu kurudi nyuma. Kama ya leo 2024 mwaka nitakuwa 2023. Mwaka unaofuata kwa 2022. Kwa hiyo wao walikuwa na hesabu kurudi nyuma. We wazia. Wametoka Babeli mwaka wa sita. Lakini mbele Daniele anasoma vitabu hivi miaka ishapita, anasoma vitabu mwaka wa 538. Kwa akakuta watakaa miaka sabini. Kwa ikabidi atoe, aone wameishi miaka mingapi na bado mingapi. Kwa tunatoa. Hapa tunapata sita toa nane, unapata nane. Hapa tumebaki na tisa. Tisa toa tatu, unapata sita. Akakuta wameishi miaka na nane. Bado miaka miwili tu. Bado miaka miwili wafikishe miaka mingapi? Sabini. iwe unabii wa Yeremia umetimia. Hilo ndio lililomuingiza kwenye kufunga na kumtafuta Bwana. Baada ya kugundua muda umekwisha. Tuko Babeli nchi ya utumwa. Kwa kuvisoma vitabu vya nabii Yeremia nikagundua mwaka ambao Bwana aliongea ali na Yeremia na kwamba tutatoka kule tuje utumwani na nikapiga hesabu nikakuta muda umekwisha ndipo akaingia kufunga na kuomba na kujivika magunia na kujipaka majivu ili Mungu amwambie hii miaka miwili hii sasa wanapotoka hatua gani wafanye na wanatokaji wachukue hatua ipi aliomba tu jambo dogo hilo wakata na omba na kuomba na kuugua na kuugua Mungu akamtuma malaika Gabriel jina la Bwana barikiwe sana amen oh, sorry Mungu akamtuma malaika Gabriel alipomtuma malaika Gabriel akazuiwa hapo angani siku ishina moja akazuiwa na Lucifer Hataki Gabrieli apeleke ujumbe kwa Daniel. Paka Mika ilipotokea na kumpiga Rusifa, tulishawahi kufundisha hilo jambo hapa na ndipo Gabriel akapeleka ujumbe kwa Daniel akiwa amezuiwa siku ishina moja. Ndio maana alipomtoka asema tangu ulipoanza maombi tu siku hiyo hiyo ilitolewa amri nikuletee ujumbe. Lakini nimezuiwa na mkuu wa Jemi. Ibilisi amenizuia siku ishina moja umecheleweshwa ilikuwa usiendelee kulia sana wakati mwingine tungejibiwa siku hiyo hiyo ibilisi anazuia maombi yetu lakini hawezi ku, hawezi kuyazuia moja kwa moja anachelewesha tu basi daniela kaomba miaka hii miwili sasa tufanyeje tunajiandaaje ili tutoke mungu hakumpa tu swala la miaka miwili hakumpa tu kwamba baada ya kumaliza sasa mnafanya hivi na hivi la akasema ndio Mungu ndio hapo tunapata majuma sabini na dani ndio Mungu akampa unabii akasema sasa muda wa majuma sabini oh muda wa majuma sabini majuma majuma sabini umekusudiwa juu ya watu wako watu gani wa Israeli na juu ya mji wako mtakatifu Jerusalemu Majuma sabini hii ya Danieli nitatenda mambo sita ambayo ndio nitakuwa nimekamilisha kila kitu na ndio itakuwa mwisho wa dunia. Mambo hayo ni haya hapa. Jina Bwana barikiwe sana. Nitakao tenda ndani ya ya, ya ya miaka hiyo. Kwanza ndani ya majuma sabini nitakomesha makosa kwa Waisraeli nitaishiliza dhambi nitamaliza dhambi na kufanya upatanisho kwa ajili ya uovu ndani ya majuma sabina Danieli nitaleta haki ya milele nitatia muhuri maono na unabii ndio biblia itakuwa umekwisha maono yote na unabii wote nitatimiza 
Hakutabaki kitu hakijatimia kwa Biblia. Ndani ya majuma ya 70 na 4 ndio Biblia hii na ima, na maliza mambo yake yote. Maono na unabii vitatimia vyote. Ndipo jambo la mwisho nitamtia mafuta yeye aliye mtakatifu sana. Ni lile hekalu la Suleiman ambalo litakuja lijengwe tena. Mungu atashuka tena kama alivyoshuka kule nyuma ndio hekalu litakao tiwa mafuta. Jina bwana barikiwe sana. Ndani ya majuma sabini. Sasa nikuulize jambo fulani. Wakati miaka hii miwili ikiisha na Mungu amewapa wazee miaka sabini atimize hayo. Majuma sabini ya majuma haya sabini si ni mwezi mmoja na wiki tatu. Singekuimeisha tu zamani huko. Maana majuma sabini ni muda mdogo sana na Mungu afanye vyote hivyo paka Kristo aje afi paka Mungu asamehe wa Israeli paka 144000 waokolewe na wale mzeituni wawili wale wa 111 isingekuwa imeisha tu huko nyuma lakini muda wote huu alafu ni, ni majuma sabini manake nini ndio kuhitaji ufunuo 17 wili ya Marion Branham aja kuambie majuma sabini na Danieli ni nini hili hii ni fumbo ni siri Sio majuma kama majuma. Taenda mbele taona. Bwana tujalie sana. Amen. Mnampenda Bwana Yesu Kristo. Kwa Danieli alianza kuvisoma vitabu vya Yeremia nabii wake mwaka wa 538 KK. Huu ulikuwa ndio mwaka wa kwanza wa utawala wa Dario mfalme wa Wakaldayo. Ndipo Danieli akafahamu kwamba akafahamu mwaka ambao neno la Bwana ilimjia Yeremia nabii kwamba ilikuwa ni mwaka wa sita na sita KK na ndo mwaka ambao wao walichukuliwa utumwani Babeli hivyo alipiga hesabu ili kujua kwamba ni muda gani umepita tangu wachukuliwe utumwani zamani miaka ilihesabiwa kwa kurudia kwa kurudi nyuma kwa kutumia kalenda ya Julia yani kalenda ya nyota kwa tumetoa pale tumepata vile Amina Danieli alifahamu kuwa wamekwisha kukaa utumwani miaka na nane. Hivyo bado miaka tu miwili kutimiza unabii wa Yeremia ambao wangekaa miaka sabini. Ndipo Danieli akaona muda umekwisha na wa kukaa utumwani. Bado tu miaka miwili. Danieli akaendelea kusema. Danieli tisa tatu. Nikamwelekezea Bwana Mungu uso wangu ili kutaka kwa maombi na dua pamoja na kufunga na kuvaa nguo za magunia na majivu. Jina Bwana barikiwe sana. Na na aya ya tisina sita ya lile Juma la Sabini. Angalia Danieli alitaka kujua mambo yatakuwaje katika kumalizia hiyo miaka miwili kwamba anaishi katika siku gani. Yeye aliomba jambo dogo tu lakini Mungu akampa ratiba yote ya Mungu ya kushughulikia taifa la Kiyahudi katika wokovu. Mungu akampa full time sio tu kwa kipindi kadogo kama miaka miwili alimpa muda wote alimpa ratiba zima ndipo Danieli aka amen ndipo Danieli akaendelea na kusema ambao ni Danie, Dan, kitabu cha Danieli 9:20 hadi 28 basi hapo nilipokuwa nikisema na kuomba na kuiungama dhambi yangu na dhambi ya watu wangu Israeli na kuomba dua yangu mbele za Bwana Mungu wangu kwa ajili ya mlima mtakatifu wa Mungu wangu na huu mlima mtakatifu ni ile hekalu Jina bwana barikiwe sana. Naam nipo nipo kuwa nikinena katika kuomba mtu yule Gabriel niliyemuona katika njozi hapo kwanza akirusha upesi alinigusa panapo wakati wa dhabihu za jioni akaniagiza akaongea nami akisema E Danieli nimekutokea nime sasa ili nikupe akili upate kufahamu mwanzo wa maombi yako ilitolewa amri Nami nimekuja kukupasha habari maana wewe unapendwa sana. Basi tafakari habari hii na kuyafahamu maono haya. Muda wa majuma sabini umeamuliwa juu ya watu wako na juu ya mji wako mtakatifu. Jina Bwana barikiwe sana. Mnampenda. Amen. Paka kufikia hapo naamini kila mtu anaelewa vizuri. Amen. Kwenye ujumbe wa lile juma la sabini aya 68 Roho ya hekima inaingia ndani ya kanisa. 
kulijulisha kanisa kwa ufunuo wa Roho Mtakatifu kulileta kanisa na kufunua kwamba tunaishi katika siku gani jinsi ile ile tu Gabriel alivyokuja kwa Danieli Roho Mtakatifu ana analijia kanisa katika siku za mwisho Roho Mtakatifu analijia kanisa katika siku za mwisho Amina mnampenda Bwana Yesu Kristo kufunua m- kufunua mambo hayo makuu ya siri yenye kirindi mnaelewa kusanyiko linasema amina ngoja niingize jambo hapa fulani ulione Yesu akiwa hapa duniani akasema kaambia wale mitume na wale wanafunzi wake waamini wa kwanza ni kali ninayo mengi ya kuambia lakini hamwezi kuyastamili hivi sasa Nabii ametuambia alitaka afunue mihuri Ataka wafunulie uzao wa nyoka, ataka wafunulie mambo haya majuma sabini, lakini wasinge stahimili. Ni kali ninayo mengi sio machache. Mengi ya kuwaambia, lakini hivi sasa ninyi hamuwezi kuyastahimili. Lakini nikienda nitamtuma msaidizi. Huyu anaitwa msaidizi. Nabii mara nyingi alikuwa akisimama sana nimekuja kuwasaidia. Mimi nawasaidia. Amina. Nitamtuma msaidizi wangu. Amina. Roho wa kweli, roho wa neno. Kweli ni neno la Mungu. Roho wa neno. Roho wa kweli nitamtuma kweli. Na kisha kuja atawakumbusha mambo yote ya nyuma. Haleluya. Na atawapasha habari ya mambo ya jayo na atawaweka kwenye kweli yote siku ambapo kweli yote inawekwa wazi sio siku ya pentecost sio rumkefali yeshu siku ya pentecost ni katika siku za sauti ya malaika wa saba akasema hata nena kwa shauri lake ala kwa huyu asingekuwa rumkefu moja kwa moja hiyo inakuonyesha atakuwa mtu hata nena kwa shauri lake bali yote atakayosikia kwangu mimi Yesu atawapasha habari. <laughs> Amen. Na kwenye ufunuo 22:17 na 16 kama sio sawa. Mimi Yesu na mtuma mjumbe wangu. Funuo. Funuo 22:16. Mimi Yesu nimemtuma malaika wangu kuwashuhudia ninyi mambo hayo katika makanisa. Mimi ndimi nilie shina na mzao wa Daudi ile nyota yenye kung'aa ya asubuhi. Yesu anajitambulisha yeye ndiye amemtuma. Na yeye akasema huyo roho wa kweli ajapo hata nena kwa shauri lake. Bali yote atakayosikia kwangu mimi Yesu ndiye atakayowapasha habari. Kwa hiyo na kitabu cha ufunuo ambapo kinajumuisha Biblia nzima. Amina. Biblia nzima ni ufunuo wa Yesu Kristo aliopewa na Mungu awaonyeshe watumwa wake waaminio naye akatuma huo ufunuo wa Kristo kwa mkono wa malaika ametuma ufunuo wa Kristo kwa mkono wa malaika ili awaonyeshe watumwa wake aonyeshe waaminio na huyo malaika aliyotuma kuleta ufunuo ni William Maron Brana naye huyo mtu Yohana anasema akaniambia maneno haya ni, kwe, ni maneno ya kweli ya Mungu nikaanguka miguuni pake ili nimsujudu yule malaika akaniambia usifanye hivyo mimi ni mjori wako na ndugu zako manabii msujudie Mungu kwa hiyo yule malaika alikuwa anamuonyesha Yohana kwa kisiwa cha Patmo ni William Marion Brana lakini yeye alikuwa anaona ono Akiona anamuona mbona na maisha na matendo ya Yesu na tabia za Yesu na Yohana alikuwa alishatembea na Yesu anamfahamu na anaona huyu ni Yesu kabisa akitaka kusujuda anasikia a a mimi ni ndugu yako na ni moja ya manabii mimi ni mtumishi wa manabii na pia mimi ni mtumishi wako usinisujudie mimi msujudie Mungu shida tu nilionayo mimi nina ufunuo wa Yesu Kristo Ninakufunulia Yesu umjue ni nani ndio kitu nicho nacho ndio maana nikimfunua unamwona lakini usimabudu akiwa ndani yangu hivyo 
Branham tofauti ya yeye na Yesu ni kwamba yeye ni mwanadamu lakini Yesu anakuja mzima mzima akivaa huo mwili na akisimama mimbarani na kukuhubiria alafu anatoka tena Yesu tofauti ya yeye na Abraham Yesu akiwa hapa duniani ilikuwa yeye na Mungu ni kitu hiki ni mtu yule yule yeye ilikuwa Mungu hatoki kwa Yesu afu Yesu anabaki afu baadaye anaingia yeye ilikuwa daima iko hapo lakini Branham ilikuwa yeye anakuja na ingia anafanyika mwana wa Adam alafu anatoka anabaki Branham nabii hiyo ndio tofauti Branham nabii kama mwana wa Adam kama Yeremia alikuwa ni nabii nabii kabisa kama manabii wote lakini kuna change wakati yeye anapokuja kuvaa mwili anaitwa yule mwana wa Adam yule mwana wa Adam hapa hapa ni nabii asa hunijui wala mimi sikujui na hakuna njia ambayo naweza kukujua lakini yeye yuko hapa na yeye ndiye atakayefanya kama alivyofanya kwa Ibrahimu na alivyofanya kwa yule mwanamke Kisimani na alivyomuita Petro kwamba wewe ni mwana wa Simon na kadhalika wajuu ukakifanya hivi tamimi ni yeye hapa hapa tayari ameshakuja sasa wewe ni fulani unatoka mahali fulani imekuwa hivi hiyo ni mbali na nabii hiyo mba, ni mbali na Branham hiyo ni Yesu Kristo mwenyewe akiwa amebaa mwili wa Branham alikuwa anasema majua mimi ni mdhaifu kama mtu yeyote yule na majua anakawia hivi na ya kitu fulani mimi sijiwezi ila yeye huwa anakuja na kama nimenena neno langu hata lithibitisha lakini kama neno lake atakuja na thibitisha anaendea kuongea ngoe baada mnasikia sasa yuko hapa na aliposimama na mimi hata sio futi tatu baada ya muda ataingia ndani yangu na atafanya upambanuzi amina hiyo ndio ilikuwa inamfanya Branham awe kama Kristo mnampenda bwana Yesu Kristo na hiyo ndio ilikuwa inafanya roho wa kweli atakuja waweke kwenye kweli yote atafunulia mambo yote kama kuna wakati ambapo kweli yote imewekwa wazi ni kipindi cha Branham ndio maana kasa ninyi ni watu mnaojaliwa sana mmepata majaliwa makubwa maminio wa kipindi hiki alipaswa anatembea kifua mbele kama yule mtumwa wa Marekani wa Afrika aliyekuwa amechukua utumwa Marekani wakati wananunua watumwa kwa yule bosi basi mzungu mwenzake kaja sasa anataka watumwa saingia uchague kwenye kizimba hicho nilichowaweka akafika akakuta mtu mmoja yuko hivi yuko vizuri akasema ni uzie huyo sasa huyo hauzwani huyo hauzwi sasa unampa chakula tofauti sasa hapana ni kile kile wenzake wenzake wanachokula wala hajihitaji ni kwa nyume mkwaju ni mpige yeye anajelewa nini kimemfanya awe hivi hasa na mimi imenisumbua muda mrefu nikawaza huyu jamaa anajaminia nini afu huyu jamaa hana wasiwasi yuko vizuri muda wote kifua mbele hasa nipochunguza nikauta kule kwa Afrika kwa kabila lao baba yake ni chifu ajapokuwa utumwani katikati ya raia wake anajionyesha yeye ni chifu ni mwana wa chifu hivi ndivyo tunapaswa tujionyeshe kwamba sisi ni wana wa mfalme hivi mlijua bibi harusi haokolewi yeye alishaokolewa daima yeye wokovu ni wa kwake ila bibi harusi leo yeye ndiye anaokoa wengine bibi harusi ni sehemu ya Mungu haipoteaji na ikipotea Mungu amepotea haiteketei haiangamii ikiangamia Mungu ameangamia sasa Mungu anaidhihirisha duniani ndio idhihirishe sifa za Mungu. Sasa iko hivi, wanaokolewa ni wale watakao watendea mema. Kuna watu ndio leo wanapaswa waokolewe. Ndio eza wanaokolewa au wanapotea. Ila hiyo bibi harusi hana vya kukisia. Kama anaokolewa amepotea, yeye ni wa mbinguni. Atakaporudi kwao ndio wale wanaomtendea mema siku za nyakati za mwili wake siku akiwa duniani kwa sababu ni sehemu ya Mungu ilikuwa duniani ikafanyika wakati ikafanyika wanadamu sasa itakuwa imerudishwa mahali pake kwenye ule mviringo wa milele ndio waliomtendea mema huyu bibi harusi ndio Mungu atasema wewe nilikuwa uchu kanivika hao ndio wanaokolewa sasa wapi bwana nikakuona uchi wapi nikakuona una njaa nikakuona wapo kama mgonjwa ulivyowatendea hao wale wadogo zangu ulikuwa unanitendea mimi ingia katika furaha ya bwana wangu wanajazwa siku ile ile 
which means mwanzo hawakuwa na uzima milele lakini wanapata uzima milele kwa sababu walitenda mema kwa bibi hafsi hata kikombe cha maji wakiwapa kwa sababu ninyi ni watu wa Kristo watapata tabu siku ile lakini ole wake yule atakaye wakwaza ole ole wake atakaye tamakwazo kwa hiyo hao wengine wanaoleta makwazo wao watapata shida kwa sababu hawakumtendea bibi harusi vizuri kwa sababu bibi harusi ni sehemu ya Mungu kwa hiyo wewe ni mtu maalum sana 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 wewe ni mtu maalum sana ole wake anayekukwaza ole wake anayekuudhi nabii ametuambia tusiudhiane tuombeane usimlaumu mwenzako kwa makosa na mapungufu alionayo anayo mengi sana nikuulize ndugu yangu unapomlaumu kwa yale ulimwemuona kitenda unajua amejutia mara ngapi unajua amelia kiasi gani paka wakati huu unapomlaumu unajua yeye imemuumiza vipi na unamlaumu hata hujaenda kuongea naye ujue kwa yuko hali ile kwa nini nabii alimlaumu tu mwanamke mmoja ambaye maskari wa levi huku na huku amemshika akalaumu sikia Mungu alimwambia una kwa nini unamhukumu kwa nini unamhukumu mimi nimekufanyia nini akakuta kitabu kimeandikwa pardondi kwa damu ya Yesu makosa ya Abraham yote Mungu ameyasamehe sasa kwa nini sasa wewe unamhukumu nabii alitambaa kwa magoti kumwenda yule mama na akaambia nilikuwa nakuhukumu nilikuwa nakuhukumu unaweza kaniambia dada nini kimekupelekea wewe hivi asa nilikuwa mkristo ikawa moja mbili tatu nne na baba sema baada ya muda tukawa na mkutano wa maombi yeye na mimi paka kamrejesha kwa Kristo sasa sisi leo tunalaumiana tu hata hujafanya jitihada yote kumsaidia mwenzako hata hujui kwa nini yuko hali ile wakati mwingine wewe ndio malaika wa rehema kumsaidia usimlaumu kama hujaenda kuongea naye nenda kaongee naye uone yuko hali gani ndipo utajua jinsi ya kumsaidia Mwamini mwenzako msaidie muhurumie kabisa tuko hapa kuhurumiana moja kwa mwingine oh jina bwana barikiwe sana wala hatuna mahubiri ya vitisho We unakunywa pombe tangamia na basi amsifanye hivyo waonyesheni watu jinsi Mungu anavyowapenda kisha wakisha jitambua ni kina nani dhambi zitawacha zenyewe sisi hatuna mahubiri ya kipentecoste acha pombe acha nini acha ni anaachaje lazima kwanza jitambue yeye ni nani Akisha jijua ye ni nani hivyo vitu vinakatika mwenyewe. Jina la Bwana barikiwe sana. Amen. Mnampenda Bwana Yesu Kristo. Amen. Majuma sabini ya Daniel. Amen. Umuonapo Gabriel ni jambo kubwa liko duniani. Mungu ana ana malaika wadogo na malaika wakubwa. Sasa moja ya malaika wakuu nishawe kuhubiri hapa malaika wakuu kama aina tano hivi kwa ujumbe lakini ukienda kwa wana madhehebu na wana theolojia wanaweza kuambia hata wa malaika wako nafika 9:10 wakuu lakini sisi tunaona malaika watano wakuu mmoja wapo akiwa Gabriel Gabriel ni malaika mfunuzi wa siri za Mungu Gabriel ni mtu za hazina Gabriel ndiye anafunuaga mambo makubwa yeye ndiye aliyekuja kutangaza kuja kwa Kristo na ndiye aliyetamka jina la Yesu halipo kwenye unabii wote ule popote hutapata jina Yesu Gabriel ndiye alikuwa na jina umwite mtoto Yesu umwite mtoto Yohana hakuna mwingine aliyekuwa amepewa hiyo ye ndio anafunuaga hizo siri ukimwona Gabriel akija ni Mungu anatenda kituko kikubwa njoo ndugu yangu Gabriel meaning warrior of god Gabriel inamaanisha shujaa wa Mungu. Oh a man of God. Au mtu wa Mungu. Gabriel anaitwaga mtu. Popote ukisoma, mtu yule Gabriel. Huyu ni mtu wa Mungu. Kwa lugha nyingine, ni vazi la Mungu. Ni theofania ya Mungu. Gabriel ni theofania ya Mungu. Ni mwili wa kiungu wa Mungu. Na una mikono na miguu na unatembeaje? Wakati mwingine unavaga na nguo unatembea kibinadamu. Wakati mwingine unakulaga na nyama na kunywa na unakunywa na, na, na maziwa. Unakula na mikate. Na ni Gabriel anakujaga akiwa binadamu duniani. Na hata nimtokea Mariamu akiwa binadamu. Akamtokea Nani Zakaria akiwa binadamu. Akamtokea Daniel akiwa binadamu. 
akamtokea ni, nani Gideon akiwa binadamu na akakaa kwenye bench aliyokaa. Sasa Mungu yuko pamoja nawe ewe shujaa. Huyu Mungu huyu yuko pamoja na wewe. Jamaa kabaka na shanga. Kwa hiyo anakuja. Alikuwa anakuja kwa Branham anakaa naye. Alikuja kwa Musa akamuona mgongo wa mwanaume. Amina. Gabriel kisha muona kuna kitu kikubwa. Warrior of God, a man of God. Shujaa wa Mungu, mtu Angel wa Mungu. Gabriel is the messenger of the covenant. Malaika Gabriel ni mjumbe wa agano. To the Jewish people. Kwa watu kwa Wayahudi. Angel Gabriel. Malaika Gabriel is an archangel. Ni malaika mkuu. The angel that God used to send the messengers. Malaika messages. ambaye Mungu humtumia kutuma ujumbe. Messages of the great important to man. Jumbe to man. za jambo kuu la muhimu kwa mwanadamu. Angel Gabriel. Malaika Gabriel. Is the angel of the Lord. Ni malaika wa Bwana. Popote ukisoma malaika wa Bwana kamtokea kusema. Malaika wa Bwana kamtokea Musa. Soma ile malaika wa Bwana kamtokea akasikia Mungu akinena kutoka katikati ya kijiti alafu ni malaika wa Bwana ni ile nguzo ya moto ndio Gabriel ni ile nguzo ya moto ndio mtu inageukaga nguzo ya moto mara mtu mara uwingu jeupe mara nuru nyeupe afa anachomoka mtu katikati ya ile nuru hata alimtokea Branham kule kwenye kwenye kinu cha green kwenye kile kinu cha green nabii anaomba usiku akaona nuru ya saa mtu anaingia na tochi au Akas, akaona miguu alianza kuona miguu haijafaa viatu inaingia chumu, kwenye kile kibanda mara akajirisha sasa mimi ni malaika nimetoka mbele za Mwenyezi Mungu anasema unisikia mwili wote ukisinga nilikuwa nimemsikia mara nyingi kwa sauti lakini kamuona ana kwa ana huyo malaika wa Bwana huyo malaika wa Bwana ndio wa ufunuo 2023 au 2320 yule ambaye Mungu, Mungu anamwambia Musa malaika wangu atatangulia mbele zenu huyo malaika atakayetangulia jina langu mimi Mungu liko ndani yake msimtie kaslani maana hata wasamehe makosa yenu huyo malaika amina Gabriel malaika wa Bwana sio fania Angel Gabriel Malaika Gabriel is the angel of the Lord Ni malaika wa Bwana The pillar of fire Nguzo ya moto The Holy Ghost Roho mtakatifu The Theophan of God Theophania ya Mungu The reveal of the divine word Yeye ni mfunuzi wa neno la kiungu Angel Gabriel Malaika Gabriel Makes man to understand the vision Huwafanya watu kuelewa ufunuo maono He is the reveal of the divine word. Yeye ni mfunuzi wa neno la kiungu. Angel Gabriel. Malaika Gabriel. Brings glad tidings. Tidings, glad tidings. Huleta habari njema. Once he appears to you, anapokutokea, always he says. Daima husema. Fear not. Usiogope. Yeye ndio kitambulisho chake. Akisha kutokea tu, usiogope. Mimi na anajitambulishaga. Mimi ni malaika Gabriel. Nimetoka kwenye uwepo wa Mwenyezi Mungu. Amen. Fear not. Usiogope. Hallelujah. Gabriel that stands in the presence of God. Mimi nimetumwa. Gabriel, Gabriel that stands in the presence of God. A, a Gabriel asimamae uweponi mwa Mungu. That stands at the right hand of God. Ambaye usimama upande wa kuume wa Mungu. Yeah, yaani kwamba yeye ndio ana mamlaka. Yeye hupewa mamlaka ya Mwenyezi Mungu. Jina la Bwana barikiwe sana. Kwenye ujumbe experiences uh, matukio. Mm, matu, uj, matukio au juzi aya 12 The Holy Ghost. Roho mtakatifu. The Great Gabriel. Yule Gabriel mkuu. It was. Ya, alikuwa ndiye. <laughs> Come down Alishuka. to Mary to, to tell Mary. Alishuka kumwambia Mariam to call his name Jesus. Amuite jina lake Yesu. <laughs> Kwenye ujumbe wa the resurrection of Lazarus. Ufufuo wa Lazaro. Aya 41. But when Gabriel comes. Lakini wakati Gabriel ajapo. Something major is on the Lord. Jambo fulani kuu liko njiani. When Gabriel comes. Wakati Gabriel ajapo. He the archangel. Yeye ni malaika mkuu. And there is something great fixing to happen. Na kuna jambo fulani kubwa liko karibu kutokea. Listen. Sikilizeni. Gabriel. Gabriel. Announce the first coming of Christ. Alitangaza kuja kwa kwanza kwa Kristo. And Gabriel will announce the second coming of Christ. Na Gabriel atatangaza kuja kwa pili kwa Kristo. 
There you are. Hapo ndipo. Haya basi. Haya basi. Yeah. For he will stand so for he will sound the trumpet. Kwa kuwa atapiga baragumu ya Mungu. All right. Vema. Believing believest thou this? Je, wayasadiki haya? Aishna tatu. And God. Na Mungu. When he sends a great something onto Oh yeah, sorry. When he sends Narudi ya sorry. And God. Na Mungu. When he sends a great something to the earth. Wakati anapotuma jambo fulani kubwa duniani. He announces it by angels. Yeye hulitangaza kwa malaika. Kwa njia malaika. We realize that. Tunajua jambo hilo. The best of Christ of Jesus. Kuzaliwa kwa Kristo. And all down and all down. Na kote huko chini was announced by angels. Kulitangazwa kupitia malaika. Now minor angels will come. Sasa malaika wadogo watakuja. Say for instance, tuseme kwa mfano, the one that come visit me. Yule ambaye alikuja akanitembelea. The minor angel. Malaika mdogo. But when you see Gabriel calm down. Lakini unapomuona Gabriel akishuka. Something major on the road. Jambo fulani kuu liko njiani. Gabriel announced the the first coming of Christ. Gabriel alitangaza kuja kwa kwanza kwa Kristo. He will announce the second coming of Jesus. Yeye atatangaza kuja kwa pili kwa Yesu. He will sound the trumpet. Yeye atapiga baragumu. And the dead of Christ shall rise. Na wafu katika Kristo watafufuka. Gabriel the great archangel of God. Gabriel yule malaika mkuu wa Mungu. Jina la Bwana libariki Kristo. Nitaka kujua hivyo. Nabii yeye kwa unyenyekevu alikuwa anasema aliyenijia ni malaika mdogo. Hata sio mdogo. Yeye alikuwa anasema hilo kwa unyenyekevu. Mungu atujele sana. Wakati mwingine Branham alikuwa anasema mimi hapa nasimama kwa niaba ya yule ajaye yule Elia mkuu tunaye mngoja. Namwekea tu jukwaa. Muda wote anaweza kawasili. Alafu wewe unachukua unasema a a baada ya Branham kuna mtu mwingine. Ah. Yesu alikuwa anatamkaga hivi mwana wa mtu watamkamata. Na kumweka mikono ya wenye dhambi na watamuua na siku ya tatu atafufuka. Biblia inasema mitume hawakujua anazungumza habari za naye. Kama watamkamata mtu, mwana wa mtu. Kwa hiyo kuna jamaa mmoja watalikamata, wataliua. Asa walikuwa wamefungwa kabisa, wasijua ananena habari zake. Hiyo ndio ruga amekuja nayo Branham. Ni ruga ile ile kwa sababu ni Mungu yule yule. Yeye daima alikuwa akifanyia jama sa usimwambie mtu ni nani amekufanyia nenda kamtukuze bwana na brana namna ile ile sasa msimwambie mtu yale yaliyotokea hapa mlimani sunset msimwambie mtu akaenda kaburi phonex siku hiyo kesho yake hakusema akaenda masika nani hakusema paka amekuja kununua gazeti anakuta wamepindua ile picha ya wingu na Mungu akamwambia geuza kulia akaona bwana Yesu ile tukio lakini alikuwa hajalisema Bwana tujalie sana. Alikuwa hajalisema kabisa kwa sababu hizo ndio njia za Mungu anafanya. Anataka kuwe na huduma nyingine itakao sema habari zake. Ndio maana kunahitajika huduma tano ili ziseme habari za Bwana. Bwana hawezi kujisemea mwenyewe. Yabidi awepo mtu mwingine wa kumsema Bwana ni nani. Na tuko hapa kusapoti ujumbe wa Bwana. Kwa hiyo ukiniambia nikusikiza kanda peke yake bila huduma tano kwanza huko kinyume na Joseph. Joseph mwenye anasema naamini huduma tano na mimi ni moja ya watu hao wenye huduma tano. Huduma tano za kweli. Japo zipo feki nyingi lakini zipo za kweli pia. Na Mungu atusaidie tuwe ni hizo zilizo za kweli zinazo kubali kabisa kuhusu ujumbe wa Bwana. Mungu unawabariki sana. Amen. Mnampenda? Hallelujah. Amen. Basi tuende mbele kidogo tunaendelea muone jambo hili. Kwa hiyo, muda wa majuma sabini umeamuliwa juu ya watu wako. Mungu anamwambia Daniel, watu wako nani? Israeli. Amina, na juu ya mji wako mtakatifu, mji gani? Jerusalemu. Kwa hiyo majuma sabini haya ya Daniel hayahusiani na sisi mataifa. Ila bado tunafungamana hapo ndani ya majuma sabini, lakini sisi muda wetu haupo kwenye majuma sabini ya Danieli. Mtanielewa baadaye. Sisi majuma sabini ya Danieli kwenye muda kwenye muda wa majuma sabini hatushughulikiwi. Huo ni kwa ajili ya Waisraeli peke Ila sisi tabidi Mungu asimamishe namna fulani katikati ya majuma mali fulani atuingize. 
Amina muda usiohesabika katika majuma sabini na Danieli ni mbali na majuma sabini na Danieli yenyewe majuma sabini ni kwa ajili ya Israeli peke nafikiri mtanipata vizuri kwa hiyo kwenye haya majuma sabini ya Danieli ndipo Mungu atakomesha makosa ataishiriza dhambi atafanya upatanisho kwa Israeli kwa ya uovu ataleta ha, ata, eh, kuleta haki ya milele kutia muhuri maono na unabii kumtia mtakatifu kumtia mafuta yeye mtakatifu sana Tunaona Mungu daima ametoa muda maalum kwa taifa la Israeli wenyewe anawatajaga muda kabisa nitawashughulikia kwa muda fulani mtakao utumwani kwa muda fulani yani ma, muda maalum kabisa aliwaambia hivi mtakao watu wako Ibrahim watu wako uzao wako utakao utumwani miaka nne Mungu anataja kabisa Amina mnampenda Bwana Yesu Kristo hiyo ni mwanzo 15 13 kita kuiandika. Waisraeli walikaa utumwani Babeli miaka sabini Mungu anataja muda maalum kabisa kwa unabii wa Yeremia 25 11. Mtakaa Babeli utumwani miaka sabini Na nabii mmoja muongo akatokea kumpinga Yeremia. Akamvunjia nira Yeremia. Afa kasa ni miaka miwili tu. Huyo nabii alikufa mwaka huo huo. Sababu alitabiri huo huo. Na alipopingana na Yeremia usikie muamini halisi alivyo. Asa hapana sio miaka sabini wewe. Ni miaka miwili. Anasema Amina ndugu. Amina. Usibishanage na mtu mkorofi. Usibishane nao. Kwa sababu Mungu atathibitisha ni nani aliyemwamini. Na huyo nabii alikufa mwaka huo huo. Kwa hiyo miaka 400 Misri, miaka sabini Babeli utumwani. Mungu pia alitabiri kuwashurikia wana wezeli majuma sabini muda maalum anataja kabisa Amina Lakini haya majuma sabini ni fumbo ni zaidi ya majuma tutaona mbele lakini alisema majuma kwa kiunabitu Okay Lakini sisi mataifa hatujai kupewa muda maalum popote kwa tunaingizwaga ndani ya ratiba ya Israeli Mungu anausimamisha muda fulani anatuingiza kwenye nafasi za upenye. Tuko pamoja kanisa. Basi mataifa sisi huwa tunaingia hivi kwa njia za upenye. Yusufu akimuoa Mungu abariki sana. Nampenda Bwana Yesu Kristo. Yusufu akimuoa Athnethi binti Potifera kuhani wa Oni. Binti wa Potifera aliolewa na Yusufu mtu wa mataifa Yusufu mtu wa mkuu wa Mungu mwana wa mafanikio anemwakilisha Kristo akamuoa mataifa Asnaf Asnaf aliolewa na Yusufu ndio mataifa naingizwaga hivyo katika Mungu kumshughulikia wana wa Israeli Yusufu akienda Misri basi Mbinti wa kimataifa kapata neema kuolewa na mtu mkubwa hivyo ndivyo mataifa tunaingizwaga tena tunamwona Musa mtu mkuu wa Mungu anamwakilisha Kristo akimuoa Sipola binti wa Yethro kuhani wa Midiani Amina hawa mabinti wanatoka kwa makuhani oh jina la Bwana barikiwe sana Asnes ametoka kwa kuhani Potifa eh, sorry sio Potifa Zipora ametoka kwa kuhani. Amina. Na kuhani huyu alikuwa anajua njia za Bwana, Yethro. Hata kafika njiani awasalimie watoto wake na mkwe wake, Musa. Akakuta anafanya kazi ya kuchosha. Ya kutatua watu shida kuanzia asubuhi mpaka jioni. Kwa kuwa ni kuhani, anaelewa mambo ya kutatua mambo ya watu, akamwambia hivi unajichosha na kujiumiza. Tafuta watu wafanye kazi zako ndogo ndogo wewe wakuletee kesi kubwa kubwa na Mungu akalipa vema kwa kuwa kuhani amemshauri vizuri jina la Bwana barikiwe sana amen tunaingizwaga hivyo Salmon mkuu wa majeshi ya Israeli kapteni wa jeshi ya Israeli akamwoa kahaba Rahabu kule Jericho amen mataifa tunaingizwaga kwenye nafasi za upenyo haleluya ndipo tunamwona bwana Yesu amina kabla bwana Yesu tunamwona Boaz akimwoa Ruth Moabi amina tunaingizwaga namna hiyo 
ndipo mwishoni kumbe wote hao walikuwa wanatabiri juu ya mtu mkuu sana Bwana Yesu Kristo kwamba hata wao wa Israeli hata wao wa mataifani na Paulo mjumbe wa kwanza mshenga asa na waposea Kristo bikira safi nimewaposea mme huyu mmoja china bwana barikiwe sana amen mnampenda sisi muda wetu hauta hauja haujapangiliwa maru alisema tu taifa mji wa Yerusalemu utakanyagwa na mataifa mpaka majira ya mataifa yatakapotimia lini hayana muda hana muda maalum ni mpaka majira ya mataifa kati saba ziishe ndipatarudia Israeli Mungu atusaidie sana kwa sisi hatupewagi muda maalum sisi watu naingizwa kwenye nafasi za upenyo kwa ratiba unaiona ya Mungu inahusu wa Israeli tu kwa hata ya majuma sabila dani tunajifunza leo ni kuhusu Israeli tu Amina mnampenda bwana Yesu Kristo sasa shida ni hii Tumeona hapa Israeli wakati wanatoka utumwani ni mwaka wa sita Tunaona Danieli mpaka anakuja na visoma vitabu ni mwaka wa 538. Miaka na nane imepita. Bado miaka miwili watimize unabii wa Yeremia aliyosema mtakaa Babeli utumwani miaka sabini. Danieli ndipo tunaona anaugua na kuomba dua ili Mungu awasaidie wafanyeje kama ibaki miaka miwili. Muda umekwisha tunachukua hatua gani? Ya alikuwa anazungumzia tu kuhusu kutoka. Ndio Mungu anasema sikiliza. Nilishawapangia tena muda wa kuwashughulikia. Mara nyingi mmeenda utumwani, nimetabiri mtakuwa utumwani miaka 400. Mtakuwa utumwani miaka sabini. Umeshaona nimekuwa nikiwapeleka utumwani. Sasa nawapangia muda wa kuwashughulikia kumaliza shida zenu. Ndipo nitakomesha kambi na makosa nitakomesha kila kitu nitatimiza hivi nitaishiriza dhambi na kadhalika nitawafanyia hivi na hivi na hivi nitaleta haki ya milele kwa wazee nitakomesha kila kitu kwa Mungu alishawaahidi kuna siku ambapo sasa atawaokoa kama taifa Yesu alivyokuja alikuwa aokoe kama taifa na akasa sikutumwa ila nyumba ya Israeli kondoo waliopotea mataifa alikuwa ameenda anaomba rehema kwa Yesu ana shida Dini yake haikuwa inamtarajia Yesu. Naye yeye binafsi akawa na moyo wa kumpenda Yesu. Huyo mataifa msilofainike. Na ndipo akavuka mipaka yote ya dini yake, kama ni kutengwa haya. Akavuka mipaka ya ndoa yake kama mume wake kumwacha haya kwa kuwa ana shida. Inapofikia hali fulani ndani ya utungi imekaa moyoni, hakuna cha kukuzuia. Amina. Huyo akakimbia, akakimbia akaenda kujiunga na kina mama wa Kiyahudi na akaenda mpaka kwenye mkutano wa Yesu akauliza ni wapi nimemshika sana mpaka yuko tayari kwa jambo lolote ile hatimaye akafika mkutanoni akaanza kutafuta position ya kumwona huyo mtu mkuu amina mtu wa mataifa tunaingizwaga kwenye upenyo wakati Mungu anashirikia watoto wake huwa anasimamisha kwanza afa anatugeukia mnampenda bwana Yesu Kristo haleluya yule mama akawa nasikiza jinsi wa Yahudi wanavyomwona Yesu mwana wa Daudi mwana wa Daudi sasa okay kumbe ni mwana wa Daudi naye akajaribu akawa amejitahidi mara kaonana uso kwa uso akamlenga Yesu mwana wa Daudi ni rehema na mgonjwa Yesu akageuza kichwa akasema chakula cha watoto sio wapimbwa Amen yule mama kwa sababu aliendelea kupiga kelele mpaka wanafunzi wakamwambia bwana Umwambie aondoka na tupigia kelele. Yule mama Yesu wakati tena anageuka kama angemwambia aondoke. Anasema, "Naam, bwana wangu. Atambua hula makombo yango kayo chini ya meza bwana wangu." Yesu akasimamisha huduma kwa Wayahudi. Akamgeukia yule mama mataifa. Asa sijaiona imani kweli enyi Wayahudi kama mama huyu. Kwa imani hii Shida yako imeisha mtoto amepona. Mungu atujalie sana. Mampenda bwana Yesu Kristo. Hivi ndivyo Mungu anatushirikia. Mnampenda? Amen. Sasa kuna jambo fulani nataka ni liweke hapa mlioni. Tumeshaona. Majuma sabini ya Danieli yamekusudiwa kwa Waisraeli na kwa mji wao. Lakini yanaanzia wapi? 
Je, yanaanza miaka miwili kisha timia hapa ikawa sabini ndipo Daniel aanze kuhesabu. Yanaanzia wapi? Shida ndipo ilipo inahitaji nabii. Kuna mtu, kuna bwana mmoja anaitwa bwana Smith wa kanisa la wa milele. Yeye alianzia majuma sabini ya Danieli mahali pasipo. Na akaishia mahali pasipo. Yeye alianzia mahali fulani afa ilipopiga mahesabu akakuta majuma sabini ya Danieli yanaisha mwaka 1919. Wa kanisa la wa milele. Yeye alikuwa ni mtu wao mkuu anaonekana ni mwanadini mzuri na msomi mzuri aweze kuichambua Biblia akakuta majuma sabini ya Daniel anaisha mwaka 1919 na ndipo ni mwisho wa dunia maana ndivyo ukiyapata ndo Mungu ataishiriza dhambi atatia muhuri maono na unabii na kadhalika kwa akamwambia wa kanisa lake waende mlimani wa wanyakulio kwa sababu Bwana anakuja wamelali wakaenda mlimani kumsubiri bwana hakuja ndipo dada wa kanisa hilo dada wa kiroho wa kanisa hilo anaitwa Ellen G White akatoa unabii kwamba bwana ameahirisha kwa sababu watu wameiacha sabato ndio chanzo cha kanisa na sabato ni bwana Smith alikosea kupiga mahesabu ya majuma sabini. ikampelekea dada kuleta unabii wa Yesu kuwailisha kuja kuwanyakua ndipo dada Helen G White akasema Bwana ameahirisha tumekosa kuishika siku ya sabato ndipo wakaitwa wa sabato haikupita muda walipoendelea na dada Helen G White haikupita muda wakaitwa sauti ya unabii. Dhebu lile lile moja likigeuka tu majina. Wamelali wa sabato sauti ya unabii. Hiyo ni kwa sababu ya majuma sabini. Hakuna mtu atajua majuma sabini ya Danieli hata awe nani isipokuwa malaika wa saba. <laughs> Unaweza kujiona wewe ni mtu wa namna gani? Uko kwa nani leo? Unaona jinsi Mungu alivyokufanyia maajabu na neema isiyo ya kawaida. Huyu malaika wa saba ndio pekee alipewa huduma hiyo ya kufungua kufunua siri zote za Mungu. Amen. Mnampenda Bwana Yesu Kristo. Majuma sabini ya Danieli haya yanaanzia wapi? Yanaanzia wapi? Kwa hiyo nikirudi hapo John Smith kwa alipiga huo mwaka 1919 lakini sisi baadaye tutakuja tujue mwaka 1919 nini kilitendeka sio majuma sabini ya Daniel ni jambo fulani lilikuwa linatendeka hapo nitakuja niwasome baadaye Mungu awabariki sana mnampenda hakuna mtu aweze kuelezea majuma sabini ya Daniel kwa usahihi hata mmoja kwa maana jambo hili lilitiwa muhuri hadi wakati wa mwisho yule mjumbe wa saba ufuno kumi saba angefunua siri hii na ameshafanya hivyo jina la Bwana libarikiwe sana basi majuma sabini ya Danieli anaanza kuhesabiwa lini je ni mara tu baada ya ile juma ile ile miaka sabini kuisha ya Yeremia jibu ni hapana miaka miwili iliisha na unabii wa Yeremia ukatimia kukaa miaka sabini, lakini waliendelea kuwa utumwani muda usiosabika wenyewe hawesabiki na sabini ya miaka ya Yeremia waliendelea kukaa mpaka miaka tisini na moja. Israeli waliendelea kukaa utumwani tena wakaishi wakakaa utumwani zaidi hata ile miaka ambayo Yeremia alisema lakini unabii wa Yeremia ulitimia mwaka wa sabini. huku mbele ni Mungu akiweka mambo yake anayojua kuweka kila kitu kikae sawa wakakaa miaka mingine miati, eh, miaka mingine tisini na moja. alimwambia Daniel tangu kuwekwa amri ya kutengeneza upya Yerusalemu ndipo taanza kuhesabu hayo majuma kwa lugha nyingine Daniel tulia Muda wa majuma sabini ya, ya e, hayo ninayokuambia yameamuliwa juu ya watu wako. 
yataanza lini subiri ni kutakwambia ni siku au ni wakati ule utakaposikia tangazo linatangazwa na hayo mataifa kwamba jamani turudini Israeli kwenu kaujenge mji siku hiyo hiyo au mwaka huo huo utakosikia wanatangaza tangazo ndipo majuma sabina na Danieli yanaanza kuhesabiwa hapo ndipo ambapo utaweka alama alafu kuanzia hapo tutaendelea itaendeleaje na ibada yangu imeishia hapa tutarudi tena jioni tuunganishe hapo kwenye majuma sabini